അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്താ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് നമ്മുടെ ആ ഗൗരാമി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടില്ലേ ടാങ്ക് ചെറിയ നഴ്സറി പോണ്ട് അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകണോട്ടാ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് സൈഫൺ ചെയ്ത് വിടണുള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം അടികൂടെ വിടും അതായത് നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗം നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കും അതിന്റെ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഒക്കെ അതിന്റെ അടിയിൽ അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സൈഫൺ ചെയ്താൽ കൊണ്ട് പോരും പിന്നെ നമുക്ക് അടിയിലത്തെ വാളം ഒന്ന് തുറന്നു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ബാക്കിയെല്ലാം പോയിക്കോളും വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ആയിക്കോളും പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ ഫിൽറ്റർ വെള്ളം ഉണ്ട് അത് അടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഓക്കെ ഞാൻ ഇനി ക്യാമറ തിരിച്ചിട്ട് ഇതാ ആ പുറകിൽ ആ ചെറിയ ടാങ്കിൽ അത് അതാണ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ക്യാമറ തിരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എത്രത്തോളം അതിൽ അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ മഴക്ക് കുറച്ച് കുറവുകളാണ് കേട്ടോ വേഗം ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചത് ഏഹ് പക്ഷെ നല്ല മഴക്കാറുണ്ട് മഴ ഇനി പെയ്യും അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് പണിയൊക്കെ തീർക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആകെ മഴ കൊള്ളും കുഴപ്പമില്ല എന്തായാലും ഞാൻ ക്യാമറ തിരിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ടാങ്കിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാങ്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം നിറച്ച് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ആണുള്ളത് ഇതിപ്പോ മൂന്ന് മാസമായിട്ട് നമ്മള് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടില്ല മൂന്ന് മാസത്തിന് മേലായി ഞാൻ നമ്മൾ ഇടാറില്ല ഒരു രണ്ടു മാസം കൂടുമ്പോ അങ്ങനെ ഒരു കണക്കില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റ് എപ്പോഴാണോ കൂടുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ക്ലീൻ ആക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ പൈപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോകുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് കാണാം കണ്ടോ വേസ്റ്റ് ഇതിപ്പോ എന്താ വാൾവ് തുറന്നാ പോവില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ വാൾവ് തുറന്നാ പോവില്ല വാൾവ് തുറന്നാല് വെള്ളം പോവും ഇത് അവിടെ കെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫുള്ള് നമ്മള് കലക്കിയിട്ട് വാൾവിലൂടെ കളയേണ്ടി വരും അപ്പോഴും ഫുള്ളൊന്നും പോവില്ല ഫുൾ വെള്ളം ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് പുതിയ വെള്ളം അടിക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് കളഞ്ഞിട്ട് മൂന്നിൽ രണ്ട് വെള്ളം കളയുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് സൈഫൺ ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ ഈ വേസ്റ്റ് എവിടെയാണ് ഉള്ളത് അവിടെ നമുക്ക് ഈ പൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്ര ടഫുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിയും അതിന് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഏറ്റവും ഈസി മെത്തേഡ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാലേ നമ്മൾ ഒരു ഏഴ് വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ ടാങ്കാണ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ സർക്കിൾ ടാങ്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്താ പറയാ ആ വെള്ളം ഒന്ന് കറക്കിയിട്ട് സെൻട്രലിൽ കൂടെ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് പോണ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒന്നുകൂടിയും സെറ്റപ്പ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ അതൊക്കെ എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഭാവിയിൽ നമ്മളെ ചാനലിലെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ അത് ഇത് കണ്ടില്ല എത്ര അഴുക്കാൻ നോക്കിയതിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അഴുക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആക്കുക വെച്ചാൽ അഴുക്കിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുക അല്ലെങ്കിൽ കുറേ വേസ്റ്റ് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നതായിട്ട് കണ്ടാൽ അപ്പം മാറ്റാം അതാണ് അതിൻ്റെ ടൈം അല്ലാതെ രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസം അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കരുത് അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നാൽ മീനിന് ചിലപ്പോൾ പല അസുഖങ്ങളും വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റുകൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ വേസ്റ്റ് ഇതിപ്പോൾ ഈ സെൻറ്ററിലുള്ള വേസ്റ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ സൈഡിലൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു വടിയൊക്കെ ഇട്ടപ്പോൾ പേടിച്ചിട്ട് ആ അറ്റത്ത് ആ അറ്റത്ത് പോയിട്ടേ അതിൻ്റെ ആ അറ്റത്ത് ടാങ്കിൻ്റെ അറ്റത്ത് പോയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാ വേസ്റ്റും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കണ്ടോ വേസ്റ്റൊക്കെ പോകണം നോക്കിയാൽ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം സേവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഫുള്ളായിട്ട് ടാങ്ക് തുറന്ന് വിട്ട് വെള്ളം ഫുള്ളായിട്ട് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ കുറേ ഈസി മെത്തേഡുകളുണ്ട് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വയം ചെയ്ത് പഠിക്കുക തന്നെ വേണം കേട്ടോ എല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ടിപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണോ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈസി എന്താണോ തോന്നുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്നത് ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാലത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതായത് കുറച്ച് സമയം മതി കാലത്ത് എണീറ്റ
ഒന്ന് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക നല്ല ശക്തിയിൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക വെള്ളം അങ്ങനെ അത് കാണിക്കുക കാണിച്ചിട്ട് പറയാം അപ്പൊ അതാ നല്ലത് അപ്പോ മഴക്കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും ഗൗരാമിക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പലരും നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് നമ്മൾ എന്തായാലും നല്ലൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല മഴയത്തുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് എടുക്കാം ടാങ്കിലൊക്കെ നന്നായി മഴ വീണത് അത് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതാ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് നമുക്ക് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ഓസ് ഇല്ലേ അതുമേ ഒരു നമ്മളെ വൈപ്പറിന്റെ സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ട് ഈ സാധാരണ നമ്മള് അടുക്കളയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യില്ല വൈപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ബാത്റൂം ഒക്കെ കഴുകാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വൈപ്പറിന്റെ സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് ചെയ്യണുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പൈപ്പാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ലേ അത് നമുക്ക് ആറ്റത്തൊക്കെ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഈ വടിയും വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ കെട്ട് കമ്പി വെച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതുപോലെ പിടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോവാം അങ്ങനത്തെ ഓരോ ട്രിക്കി പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്യണം എല്ലാതും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാപ്പോ വലത്തെ സൈഡിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന കണ്ടില്ല ഈ ടാങ്കറിനാണ് നമ്മൾ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നത് കരിമീനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ കരിമീനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് സീസണിലാണ് നമുക്ക് ബ്രീഡ് ചെയ്ത് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യം കഴിയില്ല നമ്മുടെ പർപ്പസ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ വലിയ ടാങ്കിലേക്ക് വിടാം അത് ഒറ്റ പേരുള്ളൂ നമ്മളിത് ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ അടുത്ത ഒരു പത്ത് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ബ്രീഡിങ്ങിന് ഇടുള്ളൂ ഇപ്പതാ നമ്മുടെ സെൻട്രലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോ അത് അതുപോലെ നന്നായി ശക്തിയായിട്ട് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക വെള്ളത്തിനെ ചുറ്റിക്കുക അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ആ സൈഡിൽ ഉള്ളതും നമ്മൾ കാണാത്തതായ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇപ്പോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ അത് സെൻട്രലിൽ വന്നിട്ട് അടിയും അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം വളരെ ഈസി മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാ ഈ ടാങ്കിലുള്ള എല്ലാ സോളിഡ് വേസ്റ്റും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അത് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോ മോട്ടറൊന്നും വേണമെന്നില്ല കാരണം എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതല്ലോ മോട്ടറൊന്നും വേണമെന്നില്ല നമുക്ക് ആ സൈഫൺ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കളയാം സൈഫൺ ചെയ്യണതും ഈസിയാണ് ഒന്നുമല്ലേ നമുക്ക് വായ വെച്ച് വലിച്ചു വിടാം അതല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ വെള്ളമാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് താഴ്ത്തിട്ടാൽ മതി ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ കംപ്ലീറ്റ് വേസ്റ്റ് സൈഡിലും മുക്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് സെൻട്രലിൽ വന്നിട്ട് ഇതൊന്നല്ല ഇനിയും കൂടി കൂടി വരുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സൈഫൺ ചെയ്യുന്ന പൈപ്പില്ലേ അത് ആ സെൻട്രൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി തന്നെ പോയിക്കോളും വേസ്റ്റുകൾ അത്രയും ഈസി മെത്തേഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇതൊക്കെ പണിയാണ് അയ്യോ അത്ര പണിയുണ്ട് ഇത്ര പണിയുണ്ട് എന്നുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല നോക്കിയ മഴ ചാറുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളെ പേരന്റ് നമ്മുടെ പിങ്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇതില് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ചാനലുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാൻ പോയി കണ്ടാൽ മതി അതാണ് അതിന്റെ പേരന്റ് ഇതാണ് ബ്രീഡിങ് പോണ്ട് അപ്പോ നമ്മളെ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മളെ വേസ്റ്റ് കണ്ട സെൻട്രൽ വന്നു കംപ്ലീറ്റ് വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ പോകുന്ന നോക്കി ഹൗസിൽ കൂടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സൂം ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ ഇതാണ് ഈസി മെത്തേഡ് ഇനി ഇതിനും ഈസി മെത്തേഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവൂട്ട അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ലിങ്ക് ഒക്കെ കമന്റിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം ഞാൻ അത് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആ ബ്രീഡിങ് പേരനെ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഇതാ നന്നായി ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ടാങ്കിന്റെ ബോട്ടം അടി നല്ല ക്ലീനിൽ കാണട്ട അപ്പൊ നമ്മളിത് ക്ലീൻ ആക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി ഇപ്പോൾ മഴക്ക് വീണ കാരണം വെള്ളം ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട് ഓവർഫ്ലോ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് അവർക്ക് നമ്മൾ തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാമ്പാർ ചീര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ
അപ്പൊ നമ്മൾ വെള്ളം കുറക്കാൻ വേസ്റ്റ് വലിച്ചതിന് ശേഷം വാൾവ് ഒന്ന് തുറന്നു വിട്ടാൽ മതി എന്നിട്ട് എത്രയാണോ നമുക്ക് കുറക്കാനുള്ള അളവ് ആ ഒരു അളവ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാൾവ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം എത്ര എളുപ്പമായിട്ട് ആ പരിപാടി കഴിഞ്ഞത് ഇതിപ്പോ ഒരു രണ്ട് മീറ്റർ ഇല്ല ടൈ ടാങ്ക് ഒന്നര മീറ്റർ നീളം ഒന്നര മീറ്റർ വീതിയുള്ള ടാങ്ക് ആണ് നഴ്സറി പോണ്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മുന്നേ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലുണ്ട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അപ്ഡേറ്റ്സ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് വാൾവ് തുറന്നിട്ട് വിടാം മീൻ പോയി മീൻ പോയി മീൻ പോയി അയ്യോ റെഡായി അത് പിടിക്കാം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പിടിക്കാം കുഴപ്പമില്ല അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ ആ ഹോട്ടലിൽ വന്നിരിക്കണം കേട്ടാ കണ്ടില്ലേ അത് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരിക ഇനി തുറക്കാം അപ്പൊ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിനെ കളഞ്ഞിട്ട് എത്രയാണ് നമുക്ക് കളയേണ്ടത് അത് കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കിണറ്റിലെ വെള്ളം ഏതാണോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് അടിച്ചു കൊടുക്കുക പഴയ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ നിർത്തിയാൽ മതി കേട്ടോ ഫുള്ളായിട്ട് നടക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോ വെള്ളം പോട്ടെ ഇനി മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോകണ്ട എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി നിൽക്കണം അയ്യോ അപ്പൊ എന്താണ്ടായിച്ചാല് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോ നമ്മളെ ഇതിന്റെ ഹാൻഡില് പൊട്ടിയിട്ടാ പിന്നെ നല്ല മഴ വരുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നോക്കട്ടെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ക്ലോസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തുണി എടുത്തിട്ട് വരാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം ഇതിപ്പോ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വീണ്ടും ഒരു മീൻ പോയിട്ടുണ്ട് മഴ ചാരി തുടങ്ങി ശക്തിയായ മഴ വരുന്നുണ്ട് നല്ല കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടാ അപ്പൊ തുണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി തുണി വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഏഹ് എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായി മീനുണ്ട് അയ്യോ നല്ല ദൂരെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മീൻ പോയിട്ട് ഇതാണ് പ്രശ്നം അവര് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ പ്ലേസ് കിട്ടിയല്ലേ അപ്പൊ പോയില് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല റിഫ്ലക്ഷൻ കാരണം വന്നോക്കുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ണ തുണി തുണി വെച്ചിട്ട് ഇനി നമ്മളെ പൈപ്പ് അടക്കണം ഒരു ഷില കണ്ണ നിങ്ങൾ നോക്കി വാല്യൂ കണ്ണ് നോക്കി ഒന്ന് പോയിട്ടോ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ചായിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തുറന്നോക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടാ അതൊന്നും ഒരു ആ ഉണ്ടെന്ന് അയ്യോ രണ്ട ഈ കിടക്കണൊക്കെ അതാണ് പ്രശ്നം കുറച്ച് പ്രശ്നം നല്ല മഴ ഉണ്ടാ അടിപൊളി മഴ അതൊന്നും നമ്മൾ കാര്യമാക്കണ്ട നമ്മളെ വാൾവ് കേട് വന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചാലും വെള്ളം പോകുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചാലും വെള്ളം പോകുണ്ട് അത് ക്ലോസ് ആവാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ കുറെ ട്രൈ ചെയ്യണ് ഒരു രക്ഷയില്ല നടക്കില്ല ഇപ്പൊ വെള്ളം കുറച്ച് പോണത് കുറക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നോക്കട്ടെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റാ മഴ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ അടിപൊളി മഴയായിരുന്നു ഇട്ടാ അപ്പൊ ആ മഴ ഒക്കെ കൊണ്ടിട്ടാ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അതാ നമ്മളെ ആ ഹാൻഡിലില്ലേ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഉരുമ്പ് പിടിച്ച് പൊട്ടിപ്പോയതാണ് ഇനി മാറ്റം തന്നെ വേണം മാറ്റാൻ ഇപ്പൊ അത് കുത്തിപ്പൊളിക്കൊക്കെ വേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് നമ്മളൊരു പൈപ്പ് എൽ ഷേപ്പ് പൈപ്പ് എടുത്തു തന്നിട്ടേ അതിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് അടച്ചു അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനി വെള്ളം പോവില്ല സേഫ് ആക്കി പിന്നെ ഇതാ അഴുക്കൊക്കെ പോയി പുതിയ വെള്ളം കൊടുത്ത് പോകണ്ടില്ലേ നല്ലൊരു റാഹത്തുണ്ട് കാണാന് കണ്ടില്ലേ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ സേഫ് ആണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിന്റെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ കൂടും അവർക്ക് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കൂടും നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കിട്ടില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ ഇപ്പതാ നമ്മുടെ ആ നേരത്തെ മഴയൊക്കെ നിന്നപ്പോ നമ്മുടെ പാരന്റ് സ്റ്റോക്കിന് കാണാൻ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്താ ഇതാണ് നമ്മളെ ബ്രൂഡ് സ്റ്റോക്ക് ഇതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ആ പിങ്ക് കിട്ടാം നാല്പത്തി മൂന്നെണ്ണം കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് അതിന്റെ ബ്രൂഡ് സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ അടി വരെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം കുറച്ച് ഇലകളൊക്കെ വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് നല്ല കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ മഴയും അപ്പൊ അതിൽ വീണാണ്
നമ്മള് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരു ദിവസം ലൈവ് വരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഒരു അഞ്ചാറ് വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിന്റെ പർപ്പസ് എന്താ വെച്ചാല് ഞാൻ മുമ്പ് നമ്മുടെ വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മളെ ചാനൽ ഒരു പേര് ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ പേര് ഒരുപാട് പേര് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് ഒരാളെ നമ്മള് നറുക്കിട്ട് എടുക്കും ലൈവായിട്ട് അത് നമ്മൾ ലൈവിൽ കാണിക്കും അപ്പൊ ഇതാ ഞാൻ അവിടെ വെച്ചില്ല പൈപ്പ് അത് ഇവിടുന്ന് ഊരി എടുത്താണ് കേട്ടാ ഓവർഫ്ലോ എന്ന് അത് അപ്പൊ തോന്നി അത് ചെയ്തു അതാണ് ഇനിയിപ്പോ ഇതാ ഞാൻ പോയി കുളിച്ചിട്ട് വരാം അപ്പൊ ലൈവിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാം അടുത്ത വീഡിയോയില് ഓക്കെ നമ്മളെ ജൈനകോരമ്മയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആളെ നഴ്സറി പോണ്ടൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ആ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഇതുപോലത്തെ നല്ല കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ